Muy buenas tardes a todos familia, hoy os traemos un nuevo vídeo de venta donde hemos traído más plumus tormentosa como estos dos que tengo aquí que se agotaron bastante rápido en la última vez, además traemos bastantes nuevas callicarpas y cojonomai que os gustaron bastante como siempre os comento en la caja de la descripción vais a tener el código de descuento para toda la web además tenéis todos los enlaces directos por orden de aparición en el vídeo y también tenéis el enlace al grupo de WhatsApp donde vamos mandando bastante, bastantes ofertitas, novedades y cositas por ahí. Y también tenéis el enlace a la nueva tienda de Tilancia que tenemos también disponible en Wallapop para cualquiera que os escuche, podáis entrar también. Y si tenéis alguna duda de qué es lo que son, cómo tenéis que cuidar lo que sea, pues nos lo preguntáis como siempre y os atendemos gustosamente. Así que nada familia, vamos con el vídeo y os voy enseñando los pedazos de ejemplares que han venido esta vez. Comenzamos con este Prunus Tormentosa, el número 4127, un Prunus muy naturalista, ¿vale? Viene en, en turba, que tendríamos que trasplantar en cuanto empiece a abrir todas las yemas que tenemos después de la floración. Eh, tiene un tronco principal muy bonito, muy sinuoso, donde sí que tenemos algunas ramas bien posicionadas y otras que pues tendríamos que ir eliminando. Es importante también que sepamos que los Prunus Tormentosa pues son bastante frágiles para el doblado, entonces tendremos que hacerlo con mucho, mucho cuidadito. Y también respetando esta madera muerta que va haciendo con este craclado, que es bastante bonito y llamativo para nuestras colecciones. Este sería el Prunus Tormentosa 4127. Os voy a poner ahora un Jingo Biloba, el 4135. Un Jingo Biloba muy, muy naturalista para hacer un estilo llama, que es el estilo más característico de los Jingos. También hemos traído estilos Moyoki como anteriormente, pero en este caso hemos traído también estilos llama. Tiene muchas raíces, es importante que lo trasplantemos y vayamos eliminando todas estas raíces gruesas que están saliendo por aquí, que no nos van a servir en el diseño. Eso sería importante que lo hagamos en este próximo trasplante. Este sería el 4135. Vamos a poneros ahora una calle carpa. Voy a ver si se ve bien en pantalla. Sí, perfecto, la calle carpa japónica 4140. Estas callicarpas son todas, vienen todas en la misma maceta, ¿vale? Y bien, están en turba y un poco de pómice, que os recomiendo mucho que la trasplantéis a cada y kirio, ahora que estamos en la época ideal. Eso va a venir bastante bien y a ella le va a ayudar mucho para pasar perfectamente este año. Tienen muy buena conicidad, ya que están en una macerita muy baja, las raíces van a estar muy bien. Y luego se han dejado tramos rectos creciendo para ir dándole conicidad a la parte más baja. Esta es la 4140. Prunus incisa cojonomai, el 4131, son todos muy naturalistas, tienen muy buenos crecimientos, están muy muy fuertes y de yemas están brutales, lo que en el momento que lo trasplantemos a un sustrato de calidad se van a poner hechos una bestia y lo que tenemos que ir eligiendo ahora son las ramificaciones para ir formando correctamente nuestro árbol, el Prunus incisa cojonomai 4131. Bosquecito de Portulacaria Afra, el 4139, pues nada, una chulada, <coughs> perdón, que por el precio que tiene, pues es bastante chulo para tener en nuestra colección, además estos es quejan bastante bien, podéis sacar todos los que, que necesitéis, y si no, pues por separarlo también, que son tres unidades que quedan muy muy chulos, este es el 4139, Bosque de Portulacarias Afra. Vamos con otra calle carpa, esta es muy muy chula, una multitronco muy mini para hacer un, un arbolito que se suele ver bastante poco, que es el estilo multitronco en las calle carpa. Fijaros la cantidad de tronquitos que tenemos, que son, salen de la misma base, son el mismo árbol y además tienen muy buena conicidad, en los que tenemos que sustituir estos dos tocones grandes y este de aquí también, ir abriendo el árbol con estas ramitas de aquí y ya nos quedaría un árbol bastante chulo, yo me quedaría con tres cuatro ramas no más. Y ya de ahí sacaríamos el arbolito que puede quedar brutal. Esta es la 41, 32. Os voy a poner ahora otro jingo. Este es el 41, 25, un jingo biloba, este en estilo moyogi. Aquí tenemos una rama que tendríamos que eliminar, evidentemente. La voy a eliminar yo directamente con la tijerita, perfecto. Y luego si tenemos las dos ramitas estas que si nos van yendo bien posicionadas y tenemos aquí algunos brotes que también nos podrían funcionar. Este es el Jingo Biloba 4125. Os voy a poner otro Prunus Tormentosa, el 4145. Igual un estilo naturalista donde podemos conseguir 
muy buen, un árbol muy bonito, tiene un muy buen calibre de tronco para, para el precio que tiene. Luego hacen estas maderas tan preciosas y se van a poner de flores brutales en primavera. ¿eh? Para mí, todos estos brotecitos que tiene, después son muchos, son florales y vais a tener unas flores espectaculares en esta primavera. Este es el 41, 45. Vamos con otra calle carpa, otra calle carpa japónica que como veis están a punto de brotar. Es el momento ideal para, tra para el trasplante. Así que si la pedís hoy, pues nada, la tenéis por allí en dos días, tres. Y en la otra tiempo a trasplantarla y a pasar un sustrato de calidad. El 4130, como este tiene muy buen movimiento, tiene la base, tiene buena conicidad. Ya os comento que todas tienen buena conicidad por el hecho de que están plantadas en estas macetitas tan bajitas. Esto aquí lo que es es un tocón que no me pillara con herramienta para quitarse, si no yo se lo hubiera quitado. Y tiene muy buen movimiento. Tenemos aquí una primera rama que podríamos hacer una ramita bastante baja quitando todo este tocón y continuar por aquí o como más os guste. Este es el Callicarpa Japónica 4130. Ponemos otro Jingo Biloba. Jingo Biloba 4137. Este es igual, un estilo llama, evitando el Moyogi en este caso. Tenemos ramitas por, eh, raíces por aquí que son bastante altas que tendríamos que eliminar en el próximo trasplante, vemos cómo están de ramo y las eliminamos, de raíces, perdón, y tiene un montón de brotes que está a reventar de brotes que se nos va a poner precioso la brotación primaveral. El Jingo Biloba 4137. Vamos con otra Callicarpa, esta es bastante más grandota y más chula, esta es muy gordita, esta es la 4138. Una callicarpa japónica que tiene una conicidad brutal. Tiene aquí un brotecito que sí que tendríamos que eliminarlo. Y luego pues aquí una ramita que también tendremos que darle un corte para que brote un poquito más abajo. Y luego si queremos recortarla la queremos dejar un, poco, un pelín más alta. En mi caso yo la cortaría para hacer algo más pequeñito como aprovechando toda la conicidad que tiene hasta este punto. O si no ya lo que prefiráis. Este es el 4138. Esta es brutal. Esta ya os comento que va a volar en breve. Otro Prunus incisa cojo no mai, el 4133. Este tiene aquí un tocón bastante grande y una heridita por aquí que parece que ya está cicatrizando correctamente, pero me gusta comentaroslo para que sepáis lo que es el material que os lleváis. Luego también está a reventar de brotes y de yema, está bastante, bastante fuerte, por lo que eso no va a ser un problema, pero sí que es importante que tengamos en cuenta el, el toconcillo y la heridita. Este es el 4133. Otra callicarpa japónica, la 4136. Una callicarpa japónica que tiene muchos brotecitos por abajo. Tenemos muy buena conicidad hasta este punto de aquí, donde podríamos aprovechar esta ramita que tenemos para seguir continuando la conicidad o permitir y dejarlo tal y como está ahora mismo. Yo en mi caso lo que haría principalmente sería cortar por aquí y formar el árbol con la rama más bajita para eliminar todo este tramo recto. Esta es la callicarpa japónica 4136. Prunus incisa cojo no mai. Voy a ver si se ve correctamente en pantalla. Sí, se ve perfecto. Este es el 4129. Un prunus incisa cojo no mai bastante grandote. Bueno, yo os recomiendo que acortéis un poquito el árbol prácticamente por esta altura para retroceder un poco esas rotaciones y poder hacer un arbolito más compacto y que quede mucho mejor visualmente. Y poco más, así que este es el Coco no Mai 4129. Calle Carpa Japónica, la 4128. Esta tiene una conicidad que es buenísima. Además tiene muy buen movimiento y tiene aquí un brote que nos viene genial. Porque ya todo esto empieza a ser un tramo recto. Entonces si cortamos por aquí ahora mismo y nos quedamos con este brote, podemos sacar un arbolito en un tamaño súper reducido, súper, súper chulo, que sería mi recomendación. Esta me encanta principalmente por eso, porque tenemos toda esa posibilidad con este movimiento tan bueno que tiene en esta parte. Y esta es la calle Carpa Japónica 4128. <coughs> Jingo Biloba Moyogi, Moyogi clásico, con muchas raíces, muchas, muchas, muchas raíces, algunas bastante altas y muy gruesas que tendremos que eliminar en el trasplante con los brotes muy fuertes como estáis viendo y una ramita muy bien posicionada para darle amplitud 
el 4172 Jingo Biloba. Otra de las calle carpas japónicas de las que han venido. Esta es muy muy chula. Esta es un doble tronco. Donde tiene una muy buena abertura. Luego tenemos varias ra ramas que salen hacia adentro. Que todas estas las tendremos que eliminar para el diseño. Pero sí tenemos las dos ramas principales que están bien posicionadas entre ellas. Luego tiene muy buena conicidad. Como ya os he estado comentando al estar plantadas en... Os voy a retirar por aquí para que la veáis. Fijaros la conicidad que tienen. La, tienen unos nevaris chulísimos. Y eso es lo principal que tenemos que fijarnos en este material. Esta es la calle Carpa Japónica 4134. Prunus Incisa Kojonomai en Mazita Tokoname, el 4123. Muy buen movimiento en la base. Aquí tiene un toconcillo que habría que rebajar y, y limpiar para que no se nos quede ese abultamiento cuando sea el árbol mayor. Eh, otro, una rama que sale con un tramo recto bastante importante y luego estas dos pues ya para empezar a darle un poco más de movimiento y que el árbol tenga un poco más de vigor en las ramas principales Prunus Incisa Cojonomai 4123 Otra de las callicarpas japónicas, otro multitronco que nos ha llegado tenemos tres troncos principales, la 4126 que sería este de aquí y este de aquí este tendríamos que cortarle todo este tramo recto que lo que hace es desvirtuar mucho la calle carpa que tenemos en este caso este tronco central que también limpiar por aquí abajo y nos quedaríamos con este tronquito de aquí este de aquí y este de aquí con eso podemos hacer algo bastante chulo darle mucha amplitud y aprovechar como os he comentado en todas las anteriores la conicidad tan buena que tienen este material esta es la calle carpa japónica 41 26 Un muy buen Prunus Tormentosa, el 41-43. A ver si, si entra en pantalla perfectamente. Un Prunus Tormentosa bastante grandote, bastante fuerte, que tiene muchas ramificaciones, mucho también que le sobra. Tenemos un tronco principal que va por aquí. Tenemos unas ramitas que sí están bien posicionadas, otras que se quedarían en lo que sería el interior de la curva de nuestro árbol. O en caso de elegir este frente, pues nos quedaríamos también con estas ramitas y luego eliminaríamos sobre todo las del interior de la curva y esta que sería más frontal en vez de una trasera si cogemos el otro frente. De todas formas un arbolito para darle una pensada, para hacer algo chulo y para disfrutar de la floración que viene en brutales de yema que vais a flipar esta primavera, el 41-43. Calle Carpa Japónica 41-24. Fijaros esta, qué conicidad y qué nevari tiene por aquí escondido. Luego tenemos dos, tres ramas que nos pueden servir en el diseño. Tenemos tres opciones. Una sería quedarnos con este movimiento de aquí. Otra sería con este de aquí. Y otra sería con este de aquí. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Los tres serían bastante buenos. Eligiendo un movimiento que tenemos que cambiar el ángulo de, de plantado. Perdón. El frente del árbol y poco más. Esta sería la calle Carpa Japónica 4124. Prunus Incisa Cojonomai 41-42, como, como el anterior, es más toconame de entrenamiento, con muchos brotes y muy fuertes, que lo que nos va a conseguir es desarrollar perfectamente nuestro árbol. Eh, tenemos aquí una rama baja que se ha dejado para engrosar y darle un poco más de conicidad a la base del tronco. Yo en mi caso pues la, la eliminaría ya para que no se nos haga demasiado grande la cicatriz, que luego los Cojonomai no cicatrizan del todo bien. Y sí que dejaría vigorizar la parte más alta y yo luego iría eligiendo rama a mi parecer. Esta sería la 41-42. Vamos con la última calle carpa del vídeo, la 41-49. Otra calle carpa que trae muy buena base y tiene varias ramificaciones en una parte muy bajita de la base donde podemos hacer un multitronco, como os he comentado que en tamaños pequeñitos quedan muy chulos y se ven bastante poquito. Esta sería la 41, 49 y es la última de la tanda. Han venido solamente 10, ¿vale familia? Esta va a volar también porque es muy muy chula. Vamos ahora con una celcoba pardifolia, la 41, 41. Tenemos aquí una ramita con un brote que va hacia detrás en el frente del árbol que tendríamos que eliminar, por supuesto. Luego aquí tenemos una rama, una marca bastante gorda del alambre que tendremos que disimular de la manera que podamos. Haciendo una ramificación por aquí, pues la visual siempre nos va a cambiar un poco. También el árbol se nos va un poquito hacia atrás, eso cambiando un poquito el ángulo de plantado lo vamos a corregir. 
y esta rama no es del todo de lateral sino que es más bien trasera entonces cuanto antes la vayamos inclinando mejor tiene algunos alambrillos que yo os he dejado para que después lo podáis quitar vosotros y poco más vale se ha hecho la ramificación lateral con el ápice entonces tenemos una ramificación superpuesta que tendremos que eliminar una de las dos pero por lo demás material comercial para trabajar y hacer varias cositas con el 41 41 vamos con los tres últimos árboles del vídeo un cojo nomás y este es de los más chulos que ha venido el 41 44 fijaros la, el movimiento que tiene tan bueno luego aquí tenemos un tamo recto y tenemos una rotación por aquí muy chula tenemos dos opciones o quedarnos con la parte más alta de nuestro árbol eh, premiando lo que sería la floración que nos va a dar este árbol y que tener un árbol para una floración espectacular en primavera o tenemos la opción de cortar por aquí y hacer que este árbol pues tenga una rotación y una conicidad mucho más buena por esta rama dándole vigor a esta tenemos varias raíces muy gruesas en este árbol no lo conozco vale porque nos acaba de llegar no sé cómo está de raíces este en concreto pero <coughs> Perdón, lo que sí os recomiendo es que le hagáis un trasplante sí, sí o sí y eliminéis todas estas ra raíces gordas que no lo vamos a poder usar en el diseño. Vamos con el último, Tormentosa. Este es el más más chulo que lo hemos dejado para el final por lo mismo, el 41-47. Un Tormentosa que tiene muy buen movimiento. Tenemos ramas que, nos van a, que tenemos que eliminar sí o sí o sí del diseño otras que no, que nos van a servir muy bien, cuidado con los alambres que podemos romper la rama muy fácilmente, pero por lo demás un árbol que es chulísimo, con un tronco muy bonito, que tiene buena conicidad, y que tenemos varias ramitas para hacer un árbol chulísimo, el 41, 47. Y para finalizar, para finalizar el vídeo nos vamos con el cojonomai más chulo de los de maceta que han venido, el 41, 46, con muy buen movimiento, muy buena ramificación para hacer un arbolito muy muy chulo, y con esto familia nos despedimos hoy, muchísimas gracias por vernos, darle a like, suscribiros y comentarnos que nos hace mucha ilusión que compartáis con nosotros lo que os parece nuestros vídeos y los arbolitos que han venido. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo familia.